Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kita semua Pada video kali ini kita akan membahas tentang asal muasal berwudu Sebelum kita membahas video ini lebih jauh, mari kita bersahabat dan membangun channel ini bersama Supaya channel ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang Dengan cara mengklik tombol subscribe, klik icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Dan klik like videonya Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah Sedangkan menurut istilah atau syariah islam Artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat Berarti orang yang akan sholat diwajibkan berwudhu lebih dulu tanpa wudhu sholatnya tidak sah Ada enam kefarduan yang diwajibkan dalam wudhu Satu, niat Yang kedua, membasuh wajah Ketiga, membasuh tangan sampai siku Yang keempat, membasuh sebagian kepala Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki Dan yang terakhir, tertib, berurutan atau teratur Namun, tahukah kalian mengapa wudhu diwajibkan membasuh wajah Kedua tangan, sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki? Berikut ulasan asal muasal berwudhu yang pertama Asal usul diwajibkan membasuh pada bagian wajah Dahulu ketika Nabi Adam alaihi salam diperintahkan jangan mendekati pohon terlarang Lalu Nabi Adam alaihi salam malah melanggarnya Sehingga ketika itu beliau melihat dengan mata dan wajah menghadap pohon tersebut Dan ditetapkanlah bahwa saat itu wajah beliau yang pertama kali melakukan dosa sehingga menjadi bagian tubuh yang harus dibasuh pertama kali saat berwudu. Yang kedua, asal usul diwajibkan membasuh kedua tangan sampai siku. Saat itu Nabi Adam alaihi salam menyentuhnya pohon tersebut dengan kedua tangannya. Dalam riwayat lain Nabi Adam memetik buah pada pohon tersebut menggunakan tangannya. Dan saat itu pula kedua tangan beliau telah melakukan dosa yang kedua Sehingga pada rukun wudhu diwajibkan membasuh kedua tangan sampai siku ketika berwudhu setelah membasuh wajah Ketiga Asal usul diwajibkannya membasuh kepala atau sebagian kepala Setelah beliau menyadari dan menyesal dengan perbuatannya karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau sontak berekspresi penyesalan dengan menaruh kedua tapak tangannya di kepala. Sehingga sejak itu ditetapkan pula bahwa sebagian kepala beliau telah terkena dosa yang diperbuat oleh tangannya. Dan ditetapkan dalam wudu menjadi salah satu rukun wudu untuk membasuh sebagian kepala. Yang keempat, asal usul membasuh kedua kaki. Ketika telah menyadari bahwa Nabi Adam alaihissalam telah melanggar perintah Allah, beliau pun melangkah menjauh dari pohon tersebut dengan kedua kakinya. Dan dalam riwayat lain ada yang mengatakan beliau berdosa karena telah melangkah mendekat ke pohon terlarang tersebut. Sehingga ditetapkan pada saat itu beliau pun telah berdosa dengan kedua kakinya Dan ditetapkan pula dalam wudhu menjadi fardu untuk membasuh kedua kaki Wudhu itu hakikatnya taubat Maka itu wudhu harus disertai beristighfar memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sholat itu bisa sah tergantung wudhunya Maka bila wudhunya tidak sah maka sholatnya pun bisa tidak sah Itulah asal usul wudhu dan sedikit penjelasannya. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lamu bisawab dan hanya Allah yang Maha mengetahui kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.